Hello my dear students basic concepts of chemistry and chemical calculations in the chapter learn the evaluate yourself questions la question number 7 kana answer da in the video la discuss panna porom let's see the question first seventh question the balanced equation for a reaction is given below 2x plus 3y gives 4l plus m இந்த ஈக்வேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க எந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸுமே கொடுக்காம ஜென்ரலா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ரியாக்டன்ஸ கொடுத்திருக்கிறாங்க எல் எம் அப்படின்னு ப்ராடக்ட்ஸ கொடுத்திருக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வென் எயிட் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரியாக்ட் வித் பிப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் தென் விச் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் Calculate the amount of products formed. How many products form are there? Calculate the amount of excess reactant left at the end of the reaction. In the end reactant, who is it? X, Y. Who is it? 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 So, who is it? 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 ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதை நீங்க கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா அதுல இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் இங்க ஜஸ்ட் ஓன்லி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ இந்த மாதிரி லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் எதுக்கு வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் நம்ம போடணும் இந்த டேப்லர் காலமோட மேல வந்து ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ தனித்தனியா எழுதுங்க சோ இங்க வந்து நான் ரியாக்டன்ஸ் போட்டுடுறேன் இங்க ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டுறேன் ஓகே இப்ப ரியாக்டன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் ப்ராடக்ட் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எல் எம் அதனால இதை நான் டூவா டிவைட் பண்றேன் இப்ப ரியாக்டன்ஸ் யாரு எக்ஸ் ஒய் இங்க எல் எம் ஓகே இப்போ அஞ்சு ஸ்டெப் சொன்ன இல்லையா சோ முதல் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ஸ் எழுதணும் ஏன்னா இது ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன் என்னது இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு அதாவது ரியாக்டன்ட்க்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் அதைதான் நம்ம ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ட் சொல்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ட் எழுதணும் இப்ப எக்ஸோட ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ட் என்னது டூ ஒய்யோட ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ட் என்னது த்ரீ எல்லோட ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ட் என்னது போர் எம்மோட ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷன்ட் என்னது ஒன் சோ இந்த நம்பர் எல்லாம் எப்படி எழுதணும் அந்தந்த ரியாக்டன் ப்ராடக்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் அந்த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்வேஷன்ல இருக்கிறது அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் பத்தி அதாவது ஆக்சுவலா கொஸ்டின்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுதான் அலவுட் டு ரியாக்ட் எத்தனை கொஸ்டின்ல எவ்வளவு மோல்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்களோ அவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன எழுதணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அலவுட் டு ரியாக்ட் அது கொஸ்டின்ல இருக்கிறது கொஸ்டின்ல டைரக்டா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஆர் வெயிட்ல மாஸ்ல கொடுத்துருக்கலாம் சோ எப்படி இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இட் இன் டு மோல்ஸ் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ண அலோவ் பண்றாங்கன்றத அவங்களே மோல்ஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க சோ நம்ம டைரக்டா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அலோவ் டு ரியாக்ட் அப்படின்னு எழுதிடலாம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எயிட் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரியாக்ட் வித் பிப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் சோ எக்ஸுக்கு நேரம் நான் எயிட் போடுறேன் ஒய்க்கு நேரம் பிப்டீன் மோல்ஸ் போடுறேன் இங்க ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ரியாக்டன்ஸ் தான் சோ ப்ராடக்டுக்கு நம்ம டேஷ் போட்டுடலாம் இவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ கலந்து வச்சா கூட இந்த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்வேஷன்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுதோ அந்த ரேஷியோல தான் இந்த ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் நல்லா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் நம்பர்னு நம்ம நினைக்க கூடாது இட் இஸ் த ரேஷியோ அதாவது எக்ஸ் வந்து டூ பார்ட்ஸ்னா ஒய் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்னு அர்த்தம் இப்ப இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ய மிக்ஸ் பண்ணி வச்சியாச்சு ஆனா ஆக்சுவலா அது எவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணும் அதுதான் ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தட் ரியாக்ட் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு ரேஷியோல யாரு குறைவோ அவருக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா எப்பவுமே யாரு கம்மியா இருக்காங்களோ அவங்களால தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்டா இருக்க முடியும் அவங்க தான் யாரு எவ்வளோ 
ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுற டிசைடிங் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்குது இதில் டூ த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ டூ வந்து தான் டூ தான் கம்மியான நம்பர் ஸோ இதை தான் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த டூக்கும் அதாவது இது பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் கொடுத்த இந்த டூக்கும் இந்த கொசினில் கொடுத்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணும் அப்போது டூ என்ன ஆகும் எப்போ எயிட் ஆகும் டூவை நீங்கள் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஆகும் சரியா அப்போ இதுவும் இதையும் நீங்கள் ஃபோரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ த்ரீ ஃபோர் தார் டுவெல் வரும் இதையும் நீங்கள் ஃபோரை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதையும் ஒன்னையும் ஃபோரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இப்போ ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இவ்வளோ இருக்கு பட் இருந்தாலும் எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் தார் எயிட் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ த்ரீ ஃபோர் தார் இங்கே டுவெல் ஒய் கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இருக்கு பட் டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகே இங்கே ரியாக்டன் கொடுத்ததுனால இதுக்கும் நான் வந்து ஐஃபன் போட்டுடுறேன் அஞ்சு ஸ்டெப்பில் மூணு ஸ்டெப் நம்ம எழுதிட்டோம் ரிமைனிங் டூ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ரியாக்டன்ஸ்க்கு அடுத்தது ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ராடக்ட் என்ன ஆயிருக்கும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு இப்போ இது ரெண்டும் ரியாக்டன்ஸ் அதனால ஐஃபன் போட்டுடுறேன் நமக்கு ப்ராடக்ட் தான் வேணும் ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபோரால் காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் எல் வில் பி ஃபார்ம்டு அட் த சேம் டைம் ஃபோர் ஒன் இன்ட் ஃபோர் 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 மோல்ஸ் ஆஃப் எம் வில் பி ஃபார்ம்டு ஸோ அடுத்த ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு யார் எக்ஸஸாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இதை ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் பட் டுவெல் மோல்ஸ் தான் கன்சியூம் ஆகிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே த்ரீ மோல்ஸ் சும்மா ரியாக்ட் பண்ணாமல் எக்ஸஸாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் ஆர் இந்த இடத்துல எழுதுகிறப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் விச் இஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்டு அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்குது எயிட்டும் கன்சியூம் ஆச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது இது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது டுவெல் தான் கன்சியூம் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீ மோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ராடக்ட் பற்றி நம்ம இங்கே பேசலை அதனால் ஐஃபன் போட்டுடுறேன் இப்போ இந்த டேப்லர் காலமை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணாலே இந்த கொஷினில் கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ்க்கான அத்தனை ஆன்சரும் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னா யா எந்த ரியாக்டன்ட் மீதியே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிட்டாங்களோ அவங்க தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் சரியா அப்போ அப்படி பார்த்தா எக்ஸ் தான் எயிட்டும் எயிட்டும் கன்சியூம் ஆகிடுச்சு ஸோ எக்ஸ் தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு ப்ராடக்ட் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் எல்லும் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் எம்மும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு அடுத்தது கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரியாக்டன்ஸ் லெஃப்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸஸ் ரியாக்டன்ட் இது தான் மீதி இருக்குது ஸோ இது தான் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் தான் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரியாக்டன்ட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இதை எடுத்து தனித்தனியாக எழுதிங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் அப்போ இங்கே லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு வந்து சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் எல் ஆஃப் எல் அண்ட் ஃபோர் எல்லாமே இந்த டேப்லெட் காலம்லேயே இருக்கு ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் எம் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரியாக்டன்ட் யார் எக்ஸஸ் ரியாக்டன்ட் ஒய் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கு த்ரீ மோல்ஸ் 3 மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ